This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an education purpose only. Namaskar, I am going to start today's TV9 special. Amra Choli Shomuk Pane, Ke Amadir Badbe. Robi Thakur Ere Balaka Kabbogron There Ehi Line Gulu, Aajo Ki Bhishon Rakom Bhabe Prashongi. বিশেষ করে বিশেষ করে যখন ভারতের মহাকাশ চর্চার প্রসঙ্গ সামনে ওঠে ইসরোকে সত্যি বেঁধে রাখা যাচ্ছে না একের পর এক মাইলস্টোন পেরিয়ে চলেছে তারা তাদের দক্ষিণ মেরুতে নামার কথা নতুন করে আর কি বলবো সে তো একটা ইতিহাস আর এরপর এরপর সূর্যের দেশেও পাড়ি দিয়েছে মহাকাশ যান আদিত্য এল1 আর এবার এবার মহাকাশে মানুষ পাঠানো তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা আজ থেকে 39 বছর আগের কথা 1984 সাল স্যালিউট 7 মহাকাশ স্টেশনের কন্ট্রোল রুমে দেখা গিয়েছিল ভারতের প্রথম মহাকাশচারী राकेश শর্মাকে 7 দিন 21 ঘন্টা 40 মিনিট মহাকাশে কাটিয়েছিলেন তিনি পৃথিবীতে বসে তার সঙ্গে কথা বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী উপর से भारत कैसा दिखता है आपको जी मैं बगैर किसी झिझक के कह সকল দেশের রানী সেই ভারতীয় বার একার উদ্যোগে মহাকাশে মানুষ পাঠানোর তোড়জো শুরু করে দিয়েছে राकेश শর্মার মহাকাশ যাত্রার তিন যুগ পর 2018 সালের 15ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস পালন কর্মসূচিতে গগনযান প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছিলেন नरेंद्र मोदी এরপর ইসরো তৎকালীন চেয়ারম্যান কে শিবান জানিয়েছিলেন 2022 সালে শ্রীহরিকোটা থেকে ওই মহাকাশযান উৎক্ষেপণ হবে কিন্তু করোনা অতিমারির কারণে সেই পরিকল্পনা বদল হয় সবকিছু ঠিক থাকলে 2024 এর শেষে কিংবা 2025 এর শুরুতে ভারতীয় অভিযাত্রীদের নিয়ে মহাকাশে ভাসবে গগনযান গগনযান মিশনের লক্ষ্য হলো লো আর্থ অরবিট অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ থেকে 400 কিলোমিটার উঁচু কক্ষপথে নভোচরদের পাঠানো এবং নিরাপদে ফিরিয়ে আনা এর জন্য চারজন ভারতীয় নভোচরের প্রশিক্ষণ হয়েছে রাশিয়াতে ইসরো কর্তাদের বক্তব্য গগনযান উৎক্ষেপণের থেকেও বেশি চ্যালেঞ্জিং হচ্ছে নভোচরদের নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা it's a complex engineering problem of putting two few people inside and taking them up in the space and bring them back safely is a very complex problem and we face huge challenges in terms of engineering and i want to tell you there is no help from anybody অর্থাৎ কারো সাহায্য না নিয়ে নিজের কোমরের জোরে এক দুঃসাহসিক অভিযান যার জন্য কোনো ঝুঁকি নিতে রাজি নয় ইসরো 2023 এর অক্টোবরে গগনযান সিরিজের অ্যাবট মিশন শুরু হবে প্রথম ধাপ হলো ক্রু এসকেপ সিস্টেম টেস্ট মিশন এর মাধ্যমে যদি কোনো কারণে কোনো বিপদ হয় তাহলে ভারতীয় মহাকাশচারীদের কিভাবে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা যায় তা ঝালিয়ে নেওয়া ভারতীয় মহাকাশচারী কল্পনা চাওলার পরিণতির কথা মাথায় রেখেই এই পরীক্ষা with the crew module the crew escape system going up and we will show that it can be recovered in case of an emergency developing in the rocket and this is the first test that we are going to happen দ্বিতীয় ধাপে ভিয়োমমিত্রকে মহাকাশে পাঠাবে ইসরো ভিয়োমমিত্র মানুষ নয় রোবট তবে একদম মানুষের মতোই হাব ভাব চেয়ারে বসে সামনে বা পাশে ঝুঁকে যাবতীয় কাজ করতে পারে সে এটাই হবে গগনযান অভিযানের ফাইনাল ট্রায়াল এতগুলি সফল হলে তবেই মহাকাশে মানুষ পাঠাবে ভারত মুখে গড়গড় করে বলে যাওয়া যতটা সহজ এই অভিযান ঠিক ততটাই শক্ত unmanned space flight to man apni pabun oi space craft er moddhe jodi dujon tinjon astronaut boshe ache tokhon kintu jodi kichu kaj na kore tale bishon significant byapar ha eta noy je ekta robot dhongsho hoye gelo ei jonne manushke thik rakhar jonne onekta engineering systems in place korte hobe ha which of course i'm sure ora koreche already ha 
মহাকাশ গবেষণায় বিশ্বের আকাশে এখন তারার মতো জল জল করছে ইসরো একের পর এক সাফল্যের পালক জুড়ছে ইসরোর মুকুটে সামনে রয়েছে একাধিক মিশন তার মধ্যে প্রথম সারিতে গগনযান ভারতও যে ভবিষ্যতে মহাকাশে ডন হয়ে উঠতে পারে দুনিয়াকে এবার সেটাই দেখিয়ে দেওয়ার পালা অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়ের রিপোর্ট টিভি নাইন বাংলা জ্যোতিষশাস্ত্রে দৈত্যাচার্য শুক্র গ্রহকে সম্পদ জ্ঞান সৃষ্টিশীলতা এবং সৌন্দর্যের কারো গ্রহ হিসেবে মনে করা হয় এই গ্রহের প্রভাবে নাকি জাতকের জীবন প্রেম বিলাসিতায় পূর্ণ হয়ে ওঠে শুক্রের অশুভ প্রভাবে আবার উল্টো ফলও হয় না এখন আমি জ্যোতিষ চর্চা করতে বসিনি এটা আমার কাজও নয় আমি জানাতে চাইছি শুক্র নিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কথা চাঁদ সূত্রের পর শুক্রমুখী হবে ভারত আগামী বছরের ডিসেম্বরে ভেনাসে ভেনাসে ভেসে যেতে পারে ইসরোর মহাকাশ যান মহাকাশে বিস্ময়ের শেষ নেই সেই বিষয় ভর করে চলে নিরন্তর বিজ্ঞান চর্চা যার অন্যতম পথিকৃৎ ভারত একটার পর একটা মাইলস্টোন পেরিয়ে চলেছি আমরা চাঁদে পা রেখেছি সূর্যের দিকে হাত বাড়িয়েছি গ্রহাণু থেকে মাটি কুড়িয়ে এনেছি সেই সাফল্যের হাত ধরেই চলছে আরও এক প্রস্তুতি এবার লক্ষ্য শুক্র সৌরজগতের দ্বিতীয় গ্রহ হল শুক্র সৌরমণ্ডলের উষ্ণ গ্রহ বটে শুক্রকে পৃথিবীর যমজ গ্রহ বলা হয় মনে করা হয় যে শুক্র একসময় পৃথিবীর মতোই ছিল কিন্তু আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে এই গ্রহ প্রাণের বসবাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি সেই শুক্রের দিকেই ছুটবে ভারতের মহাকাশ চাঁদ ইসরো সূত্রে খবর গগনযান মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার আগেই যাত্রা শুরু করতে পারে শুক্রযান ওয়ান এর পেলোডগুলিও তৈরি হয়ে গিয়েছে আপাতত দু সালের ডিসেম্বর মাসকেই পাখির চোখ করছেন ইসরোর বিজ্ঞানীরা কারণ ওই সময় শুক্র এবং পৃথিবী কাছাকাছি আসবে খুব সামান্য জ্বালানি খরচ করে প্রতিবেশী গ্রহের কক্ষপথে পাঠানো যাবে মহাকাশযানকে এরপর সেই সুযোগ আসবে দু এবং দু হাজার তবে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে সব থেকে আদর্শ সময় দু ইসরো চেয়ারম্যান এস সোমনাথ জানিয়েছেন এই মিশনের মূল লক্ষ্য হবে শুক্র গ্রহের মাটি ও বায়ুমণ্ডল পর্যবেক্ষণ করা we continue to work on science missions many missions are in offing mission to venus we want to study the earth atmosphere we would like to jointly work with other nations like usa japan etc shukra groher bayumondol ottonto bhari bayumondoler chap prithibir che pray 100 gun beshi tai ei grohe kono obhijan chalano koshto sadhyo tobu keno sob bata ke chhere ei groher pichonei poreche isro karon kono ek din prithibir obosthao shukrer moto hote pare হয়ে উঠতে পারে হট চেম্বার হয়তো এখন নয় কিন্তু দশ হাজার বছর বাদে পৃথিবী বদলে যাওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না বিজ্ঞানীরা ভিনসের একটা ইন্টারেস্টিং হচ্ছে ভিনসে বলে আমরা এখানে গ্রিন হাউস এফেক্ট নিয়ে ভীষণ এখন আমরা ভাবছি তাই তো সো ভিনসে বলে যে রানাওয়ে গ্রিন হাউস এফেক্ট হয়েছে মানে গ্রিন হাউস এফেক্টটা আউট অফ কন্ট্রোল চলে গেছে তাই জন্য টেম্পারেচার সারফেসের ভীষণ হাই তো এরকম আরেকটা প্ল্যানেট কে স্টাডি করা যেখানে ক্লাইমেট এভলিউশন হ্যাজ গন এ ডিফারেন্ট ওয়ে আই থিঙ্ক খুব ইন্টারেস্টিং দ্বিতীয় গ্রহের চারপাশের অরবিট অর্থাৎ কক্ষপথে ঘুরে বেড়াবে শুক্রযান ওয়ান শুক্রের মাটির তলায় কি কি সঞ্চিত রয়েছে তা জানার জন্যই পাঠানো হবে এই মহাকাশ যান জানার চেষ্টা হবে গ্রহের শিলা স্তর বায়ুমণ্ডলের গঠন আবহাওয়া ও বায়ু প্রবাহ এর পাশাপাশি শুক্র গ্রহে সালফিউরিক অ্যাসিড যুক্ত মেঘ দেখা যায় তার মধ্যে কি রহস্য লুকিয়ে রয়েছে সেটাও জানা যাবে এই মহাকাশ যানের মাধ্যমে শুক্র অভিযান সফল হলে সূর্যের কাছে পৌঁছানো কি তুলনায় সহজ হবে কেউ কেউ এমন আশা দেখলেও সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন বিজ্ঞানীরা আপনার যে সিস্টেম থাকবে ইলেকট্রনিক্স যে থাকবে ইনস্ট্রুমেন্টেশন যেটা থাকবে শুড বি এবল টু উইথস্ট্যান্ড ধরুন সেন্টিগ্রেড
এর আগে ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি এবং জাপানের পক্ষ থেকে মিশন ভেনাস চালানো হয়েছে নাসাও একাধিকবার শুক্র অভিযান করেছে নাসার পরবর্তী মিশনগুলি আছে দু হাজার উনত্রিশ দু হাজার তিরিশ ও দু হাজার একত্রিশ সালে এখন দেখা নাসার আগে ইসরো বিশ্ববাসীর সামনে সৌরমণ্ডলের সবথেকে উজ্জ্বল গ্রহের কোনো গভীর তথ্য তুলে ধরতে পারে কিনা ইন্দ্রনাথ দাসের রিপোর্ট টিভি নাইন বাংলা একার উদ্যোগে যেমন একটার পর একটা মাইলস্টোন বেরোচ্ছে ভারত তেমনই তেমনই যৌথ উদ্যোগেও মহাকাশে ঝড় তুলতে নামছে আমেরিকার সঙ্গে আর্তমিস মিশনে যোগ দিয়েছে ভারত নাসা ইসরোর হাত ধরাধরি করে আগামী কয়েক বছর অন্তরিক্ষ চষে বেড়াবে ভারত প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আগেই চার হাত এক হয়েছিল মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে আরও কাছাকাছি এলো ভারত এবং আমেরিকা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমেরিকা সফরেই আর্তেমিস অ্যাকর্ডে সই করল ভারত আর্তেমিস হলেন গ্রিক দেবতা গ্রিক রূপকথায় বোনের দেবতা আর্তেমিস আর অ্যাকর্ডস হলো চুক্তি মহাকাশ অভিযান যাতে সমস্ত মানব জাতির কল্যাণে লাগে সেই লক্ষ্যে দু হাজার সালে তৈরি হয় আর্তেমিস অ্যাকর্ডস নাসার তৈরি এই অ্যাকর্ডে সই করেছিল আমেরিকা সহ সাতটি দেশ পরে অ্যাকর্ডে যোগ দেয় বিশ্বের আরও পঁচিশটি দেশ সেই তালিকায় এবার জুড়ল ভারতের নাম উনিশশো সালে অ্যাপোলো মিশনের মাধ্যমে চাঁদে প্রথম মহাকাশচারী পাঠিয়েছিল নাসা তার পঞ্চাশ বছর পর নতুন করে চাঁদে মানুষ পাঠাতে উদ্যোগী হয়েছে তারা সেই উদ্দেশ্যে শুরু হয়েছে মিশন আর্তেমিস সূত্রের খবর দু হাজার পঁচিশে চাঁদে মানুষ পাঠানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে কয়েক বছরের মধ্যেই মঙ্গল শুক্র অভিযানেও নামবে আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা এই সব মিশনে নাসার অন্যতম সহযোগী হবে ইসরো তবে তার আগে আর্তেমিস চুক্তির হাত ধরে দু সালে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে মহাকাশচারী পাঠানোর যৌথ মিশনে সামিল হবে নাসা ও ইসরো আর্তেমিস চুক্তি অনুযায়ী ইসরো এবং নাসা একে অন্যকে শুধুমাত্র মহাকাশযানে গবেষণার যন্ত্রাংশ দিয়েই সাহায্য করবে না দুই সংস্থা তথ্য পরিকাঠামো এবং প্রযুক্তিও আদান প্রদান করবে মোদ্দা কথা হল ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি বা এসার সঙ্গে এখন যে ধরনের যৌথ মহাকাশ অভিযানে নামে নাসা ঠিক সেই রকমভাবেই পরিকাঠামো এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতা গড়ে তোলা হবে ইসরোর সঙ্গে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে যা যুগান্তকারী অগ্রগতি নিয়ে আসবে বলে মনে করছেন সংস্থার কর্তারা সব মিলিয়ে বুঝতেই পারছেন ইসরোর ব্যস্ততা অনেক বেড়ে গেছে আর সেজন্য শ্রীহরিকোটার পর আরও একটা লঞ্চিং প্যাড তৈরির কাজও হাত দিচ্ছে তারা অন্ধ্রপ্রদেশের নেল্লোর জেলায় শ্রীহরিকোটা উপকূলের কাছে বঙ্গোপসাগরের ওপর একটি দ্বীপ এখানেই রয়েছে দেশের একমাত্র রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র ইসরোর প্রাক্তন চেয়ারম্যানের নামে নাম সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র এখানে রয়েছে দুটি লঞ্চিং প্যাড চন্দ্রযান মঙ্গলযান আদিত্য এল ওয়ান থেকে শুরু করে মহাকাশে অন্যান্য দেশের কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠানো সবই এখন শ্রীহরিকোটা থেকে হয় তবে সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের ওপর চাপ কমাতে আরও একটি উৎক্ষেপণ কেন্দ্র তৈরি করছে ইসরো তামিলনাড়ু তুতিকরিন জেলার নাম বদলে হয়েছে থুত্থুকুড়ি সেখানেই রয়েছে কুলুশেখর পাট্টানাম বলে একটি জায়গা এটি অবশ্য দ্বীপ নয় মেনল্যান্ডের সঙ্গে সংযুক্ত পঞ্চদশ শতাব্দীতে পাণ্ডরাজাদের আমলে এখানেই ছিল সমুদ্র বন্দর তামিলনাড়ুর কুলুশেখর পাট্টা নামে দ্বিতীয় রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র তৈরি করছে ইসরো দ্বিতীয় রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্রে শ্রীহরিকোটার তুলনায় জায়গা থাকবে অনেক বেশি কুলুশেখর পাট্টা নামে শুরুতে একটি লঞ্চিং প্যাড তৈরি হবে জায়গা প্রায় দু একর নতুন রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্রের জন্য জমি অধিগ্রহণের কাজ প্রায় আশি শতাংশ শেষ শ্রীহরিকোটার পর কেন আরও একটা নতুন রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্রে দরকার পড়লে ইসরোর ম্যাপে নজর রাখলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে ভারতের রকেটগুলো দক্ষিণ দিক বরাবর আকাশে ওড়ে কিন্তু মাঝে শ্রীলঙ্কা থাকা শ্রীহরিকোটা থেকে ওরা রকেট সোজা পথে অরবিটে যেতে পারে না কোনো কারণে রকেট ভেঙে পড়লে অন্য দেশে যাতে কোনো ক্ষতি না হয় 
সেজন্য শ্রীলঙ্কার আকাশসীমা এরিয়ে ঘুরপথে মহাকাশে রকেট পাঠাতে হয় এতে জ্বালানির খরচ অনেক বেশি পড়ে কুলুশেখর পাট্টানাম থেকে রকেট উল্লে তা সোজাসুজি পৃথিবীর নিম্ন কক্ষপথে পৌঁছে যাবে কমবে জ্বালানির খরচ ইসরো এখন মূলত দু ধরনের রকেট উৎক্ষেপণ করে আয়তনে বড় ও ভারী পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেল যা কিনা আমাদের চন্দ্রযান বা সৌরযানকে মহাকাশে পাঠিয়েছে আর আয়তনের ছোট ও হালকা স্মল স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেল যেগুলি মূলত পাঁচশো কিলোগ্রামের কাছাকাছি ওজনের কৃত্রিম উপগ্রহকে নিম্ন কক্ষপথে নিয়ে যায় বড় রকেটে বেশি জ্বালানি ব্যবস্থা সহজে করা যায় কিন্তু ছোট রকেটে এই কাজটা করা কঠিন তাই নতুন রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র তৈরি করছে ইসরো শ্রীহরিকোটা থেকে পিএসএলভি আগের মতো আকাশে উড়বে কুলুশেখর পাট্টে নাম থেকে উড়বে মূলত বাণিজ্যিক উৎক্ষেপণের জন্য ছোট রকেট বিরো রিপোর্ট টিভি নাইন বাংলা